Magandang araw! Welcome sa Dunong! Isang munting kaalaman para sa inyo ang aking hatid. Ating tuklasin ang pinagmula ng paperclip. Ang bagay na ito ay kadalasang ginagamit natin nung tayo ay nag-aaral pa pag tayo ay may ipapasa na proyekto sa ating guro. Ito ay may iba't ibang kulay. Ginagamit ito upang pag-isahin ang dalawa o higit pa na mga papel. Karaniwang gawa sa steel wire na binaluktot sa isang loop ang hugis nito. Ang bagay na ito ay tinatawag natin sa Ingles na paperclip. Paano ba nagsimula ang paperclip? Sino ang nakaimbento nito? Ating alamin. Ayon sa Early Office Museum, ang unang patent para sa isang baluktot na wire paperclip ay iginawad sa Estados Unidos kay Samuel B. Fay noong 1867. Ang clip na ito ay orihinal na ginagamit para sa paglalagay ng mga palatandaan sa tela, bagaman, kinilala ng patent na maaaring ito ay ginamit upang pagsamahin ang mga papel. Natanggap ni Fay ang U.S. Patent No. 64,088 noong ikadalawamputatlo ng Abril taong 1867. Bagaman gumagana at praktikal ang desenyo ni Fay kasama ang limampu pang mga desenyo na napatent bago ang 1899, ay malayo ito sa itsura ng paperclip na alam natin ngayon. Ang isa pang kilalang desenyo ng paperclip ay napatent din sa Estados Unidos ni Earlman J. Wright noong ikadalawamputapat ng Hulyo taong isang libo walundaan at pitumputpito, patent number 193,389. Ang paperclip na ito ay na-advertise noong panahong iyon para magamit sa pagkabit ng magkasama ang mga pahina ng mga papel, dokumento, periodiko, pahayagan at iba pa. Ang pinakakaraniwang klase ng paperclip ay ang gem paperclip, na hindi kailanman na patent at ginawa sa Britain noong unang bahagi ng 1870, gawa ito ng The Gem Manufacturing Company. Ayon sa eksperto na si Prof. Henry J. Petrosky, base sa isang news article na kanyang sinaliksik na may pamagat, Gem Paper Fasteners, Pinupuri ang gem paperclip dahil sa pagiging, mas mahusay nito kaysa sa ordinaryong mga pin sa pagbubuklod ng mga papel sa parehong paksa, isang bundle ng mga titik, o mga pahina ng isang manuscript. Walang eksaktong itsura kung ang unang gem paperclip na ito ay maihahalin tulad sa paperclip na mayroon tayo ngayon. Ayon sa tala, isang libo walundaan at siyam na putatlo na noong unang nagkaroon ng lathala ang gem paper clip. Sa illustration ad na ito pinakita ang itsura ng paper clip na mahahawig sa paper clip na mayroon tayo ngayon. Noong 1904 nagparehistro si na Cushman at Dennison ng isang trademark para sa pangalang gem na may kaugnayan sa mga clip ng papel. Ang anunsyo ay nakasaad na ginamit ito mula noong ikaisa ng Marso taong 1872, na maaring ang oras ng pagpapakilala nito sa Estados Unidos. Ang mga clip ng papel ay tinatawag pa rin gem clip. Sa Swedish ang salita para sa anumang clip ng papel ay gem. Si William Middlebrook naman ng Waterbury, Connecticut ang nagkaroon ng patent para sa makina sa paggawa ng paperclip noong ikadalawamputpito ng Abril taong isang libo walundaan at siyam na putsyam. Alam niyo ba na May 29th ang tinaguri ang National Paperclip Day? Madaming pang mga naisulat na mga artikulo ang nagsasabi kung sino talaga ang nakaimbento ng paperclip. Isa na rito ang autobiography ni Herbert Spencer, sinasabi sa kanyang autobiography na naimbento niya ang tinatawag na binding pin para sa Ackerman at Company bagamat walang sapat ito na basehan. Isang Norwegian naman ang napagkamalang umimbento ng paperclip, siya si Johan Weyler na nabigyan ng patent ng Germany at USA kahit na noong panahon niya ay mayroon ng gem paperclip na kilala na sa US at Europe. Medyo hawig sa kasalukuyang paperclip ang disenyo niya. Noong namatay si Veiler, 
na natiling nakasulat sa mga diksyonaryo sa Norway na siya ang imbentor ng paperclip hanggang taong 1950. Alam nyo ba na nung panahon ng World War II, inilalagay ang paperclip ng mga Norwegian sa lapel ng kanilang coat o jacket bilang simbolo sa dipagsang-ayon sa mga Nazi at mga German na mananako. Sumimbolo ito sa kanilang pagkakaisa na agad ipinagbawal. Ang paperclip bagamat karaniwan sa papel ginagamit ay pwede din gamitin sa computer disk drive dati pag nagmalfunction ito at hindi ma-eject yung CD. Ginagawa itong panundot sa maliit na butas ng CD disk drive para lumabas ang CD. Yung iba naman, ginagamit ang paperclip sa pag-unlock ng padlock or kahit sa pusas na kadalasan natin nakikita sa pelikula. Pwede din gamitin ang paperclip na panundot para lumabas ang SIM card ng mga modernong cellphone ngayon. May iba naman na ginagamit itong panundot sa pag-hard reset ng kanilang Android phone. At ayan po, sana may natutunan tayo ngayon. Please like and subscribe para sa mga iba pang kaalaman tungkol sa mga simpleng bagay sa paligid natin. Maraming salamat. God bless.